Nu ska vi se var i satsschemat man placerar ord som betecknar plats. Det vill säga var man gör något. Vi börjar med att ta reda på vilket verb vi har. Vad händer eller vad gör någon? Någon skriver. Skriver på plats nummer två. Vem skriver? Anna skriver. Anna, subjekt, plats nummer ett. Nu frågar vi, var skriver Anna? Jo, Anna skriver i skolan. I skolan är en plats och den placeras sist tillsammans med tid. Nästa exempel. Vi frågar, vad händer eller vad gör någon? Någon läser. Läser på plats nummer två. Vem läser? Vi läser. Vi är subjekt och det har vi på plats nummer ett. Var läser vi? Jo, vi läser på bussen. På bussen betecknar en plats och den placeras då sist. Ibland har man ju både en plats och en tid. Ska vi se på ett exempel. Vad händer eller vad gör någon? Jo, någon går. Går är verb placeras på plats nummer två. Vem går? Jag går. Vart går jag? På bio. På bio är plats. Placera sist. Tillsammans med tiden. När går jag på bio? Jo, klockan tolv. Jag, subjekt, går, verb. Var går jag? På bio. När går jag på bio? Klockan tolv.